मॅथ्स आणि रिझनिंगचे लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी संदीप अर्गणे इन्स्टिट्यूट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपण आज तुमच्यासाठी घेऊन आलोय बघा मी नवीन असा टॉपिक जो परीक्षेला म्हणजे दोन दोन पानं पजल टाईप किती वेळ दोन दोन तीन तीन मिनिटं जरी खेळत बसलं तरी ते उत्तर येत नाही असे बऱ्याच मुलांचे ओरड असते पण माझं त्याच्यासाठी एक खूप महत्वाचं सजेशन आहे याचे आपण व्हिडिओ जे बनवणार आहे ते पार्ट्स मध्ये बनवणार आहे म्हणजे एका व्हिडिओ मध्ये सगळे एक्झाम्पल घेणं शक्य नाही त्यामुळे कोणी एक पहिला पार्ट पहिला भाग दुसरा भाग तिसरा भाग क्लासिफिकेशन हा टॉपिक म्हणजे पझलचा जो पझलचा जो टॉपिक आहे तर जवळपास तीन चार व्हिडिओ होऊ द्या पण सगळे प्रश्न सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन मी याच्यामध्ये डन करणार आहे तर फक्त लक्षात ठेवा त्याच्यात काही तुम्हाला गोष्टी ज्या आहेत त्या खूप जवळून लक्षात ठेवायच्या आहेत मनात लक्षात ठेवा काय महत्वाचा मुद्दा काय ह्या प्रकारचे परीक्षेला प्रश्न आले तर हा जो पहिला व्हिडिओ जो बनणार आहे ते प्रश्न एज इट इज ज्या सिक्वेन्सला येतील त्या सिक्वेन्सने सोडवा परंतु जो दुसरा भाग तिसरा भाग जे क्लासिफिकेशन वरचे प्रश्न जर आलेले दिसले मित्रांनो तर माझ कळकणीने सांगले तुम्हाला कि हा प्रश्न आहे त्या सिक्वेन्सने अजिबात सोडवू नका हा प्रश्न शेवटीच सोडवायचा लक्षात ठेवा हा प्रश्न शेवटीच सोडवायचा शेवटी सोडवायचा म्हणजे संत राजेश्वरला पंचवीस प्रश्न असतील कंबाईनला पंधरा प्रश्न आहे सर्व शेवट जमला बाकीच्या परीक्षांना जिथे जिथं आहे जिथं जिथं हा प्रश्न आहे युपीएससी पासून सगळ्याच परीक्षांना गरजेचाच पार्ट आहे आणि हा मेन डिसायडिंग क्वेश्चन म्हणलं तरी चालेल कारण इथं प्रकार असा होतो कोर नाही तर जास्त वेळ घालून येत नाही आणि मध्ये जर एज अ स्पीड ब्रेकरचा रोल घ्यायचा असतो लक्षात ठेवा एज अ स्पीड ब्रेकर म्हणून लक्षात ठेवा मध्ये सोडवायचा नाही आता हे कसे सोडवायचं ते आपण पाहू बघा आता इथे इथं काय दिले बघा इन्फॉर्मेशन कशी दिले ज्या ज्या वेळेस अशा प्रकारची माहिती सांगितलेली असते म्हणजे कशी की व्यक्ती बरेच दिलेला असं बघा रमेश आहे नंतर महेश आहे नंतर परेश आहे गणेश आहे म्हणजे व्यक्तींची व्यक्ती दिले व्यक्तींची संख्या किती असते व्यक्ती दिले आता पुढे खेळ दिले बघा खेळ इथे दिले क्रिकेट हॉकी नंतर पुढे खो खो फुटबॉल म्हणजे एक व्यक्ती दोन खेळ खेळतो किंवा दोन व्यक्ती एक खेळ खेळतो अशी जर सिच्युएशन असेल आणि दोनच एनटीटी असतील एनटीटी कोणत्या इथं खेळाचा एनटीटी येते एनटीटी खेळ येते आणि व्यक्ती म्हणजे दुसरी एनटीटी मग तुम्ही काय करा एकतर आडवे खेळ लिहा किंवा उभे खेळ लिहा उभे जर मी खेळ लिहिले तर आडवे व्यक्ती लिहिणार व्यक्ती जर उभे घेतले तर आडवे खेळ घेणार म्हणजे तुम्हाला जे वाटेल ते मी रमेश आहे पहिल्यापासून सुरुवात करतो रमेश मी व्यक्तींची नाव जे आहे ते आडव्या लाईनला लिहून घेतो रमेश आहे महेश नंतर पुढे बघा गणेश आणि परेश हे चार व्यक्ती आहे ते लिहून घेतले नंतर इकडे जे आहे उभ्या लाईन मध्ये ते खेळांची नाव लिहून घेतले खेळ काय काय आहे बघा क्रिकेट नंतर काय हॉकी नंतर काय आहे बघा खो खो त्याच्यानंतर आहे बघा फुटबॉल आता हे सांगण्याचा उद्देश काय मित्रांनो ज्या सिक्वेन्स दिली त्या सिक्वेन्स दिली यायचं अशा प्रकारचे प्रश्न एकतर तुम्हाला टेबल फॉर्म मध्ये उत्तर येत नाही तर डायग्राम मध्ये दोनच प्रकारे असे किती वाचले तरी उत्तर लगेच येत नाही आता बघा ह्याच्यामध्ये फक्त टिक कर द्यायचे क्रॉस टिक ची मेथड जी आहे ती आपण इथं वापरणार आहे ती कशी बघा रमेश आता रमेश काय खेळतोय रमेशच्या पुढे बघा रमेश काय खेळतोय क्रिकेट म्हणजे क्रिकेटची तिथे मी टिक केलं पुढे गेलो रमेश आणि महेश हॉकी खेळतात रमेश आणि महेश काय खेळतात हॉकी खेळतात हॉकीच्या पुढे टिक केलं पुढे बघा गणेश व परेश खो खो खेळतात गणेश व परेश काय खेळतात खो खो गणेशच्या पुढे टिक परेशच्या पुढे टिक आणि खो खोच्या लाईन मध्ये टिक करेक्ट पुढे गेलो मी महेश व गणेश फुटबॉल खेळतात महेश व गणेश फुटबॉल खेळतात फुटबॉलच्या तिथे मी टिक केलं ओके तर फुटबॉल व हॉकी दोन्ही खेळ खेळणारे कोण कोण फुटबॉल व हॉकी आता बघा फुटबॉल व हॉकी खेळणारे कोण आहे कोण आहे बघा फुटबॉल आणि हॉकी मध्ये जर पाहिलं तर इथे बघा फुटबॉल आणि हॉकी खेळणार कोण आहे महेश म्हणून पर्यायानंतर किती योग्य आहे दोन योग्य आहे अशा पद्धतीने टेबल बनवायचे हा जो पहिला व्हिडिओ आहे तो ह्याच प्रकारे बनवणार आहे फक्त आपण आपण पुढचं एक्झाम्पल पाहू चला आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहू ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर सेम बघ गट आहे एफ एच जे के एन या पाच विद्यार्थ्याचा एक गट मला कळलं विद्यार्थ्याची नावं दिलेत एफ एच जे के एन आणि पुढे जर पाहिलं तर गणित भूगोल अभ्यास करतात म्हणजे विषयांची नावं आहे म्हणजे मी क्लिअर बघा एफ एच जे के 
हे चार विषय आहेत म्हणजे तुमचे एक लक्षात येईल पाच व्यक्ती चार विषय आहेत तुम्हाला मी सांगितल्यानुसार मला कळलं पाहिजे की मला नक्की काय शोधायचं पहिला मुद्दा पहिला मुद्दा तुम्ही तिथे जाणं गरजेचं आहे सर्वात कमी निवडलेला विषय कोणता याचा अर्थ ह्या चार विषयांपैकी कोणत्या तरी एका विषयाला सर्वात कमी लोकांनी टीक आला असणार तो आपला विषय ठीक आहे चेक करू चला आता बघा वाचा मोहन व शेखर इंग्रजी व भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करतात मोहन व शेखर कशाचा इंग्रजी व भौतिक शास्त्र इंग्रजीला टीक झाली भौतिक शास्त्र टीक केली मोहन शेखर इंग्रजी भौतिक शास्त्र क्लिअर पुढचं वाक्य शेखर सलीम ने रसायनशास्त्र व इंग्रजी शेखर आणि सलीम रसायनशास्त्र व इंग्रजी बघा रसायनशास्त्र व शेखर सलीम रसायनशास्त्र व इंग्रजी मग रसायनशास्त्र व इंग्रजी बघा रसायनशास्त्र शेखर आणि कोण पुढचा सलीम रसायनशास्त्र व इंग्रजी म्हणजे रसायनशास्त्राच्या आणि इंग्रजीच्या कॉलम मध्ये टिक केलं रसायनशास्त्र कॉलम मध्ये टिक केलं कोणाच्या बाबतीत येते शेखर आणि सलीम आता पुढे जा जुबेदा व मोहन गणित व भौतिक शास्त्र जुबेदा व मोहन जुबेदा व मोहन मोहन इथे कोणते विषय गणित व भौतिक शास्त्र बघा गणित भौतिक शास्त्रामध्ये टिक आहे इथं भौतिक शास्त्र आणि गणित हे टिक केलं ठीक आहे पुढे गेलो मी दीपक व मोहन हे रसायनशास्त्र व इंग्रजी दीपक व मोहन हे रसायनशास्त्र व इंग्रजी बघा दीपकला इंग्रजी इथं रसायनशास्त्र तीन नंबरला इथे इंग्रजी ऑर्डर टीक आहे इथे टीक बरोबर मग पुढे पहा रसायनशास्त्र व इंग्रजी विषय निवडले तर सर्वात कमी निवडलेला विषय कोणता बघा तुम्ही जर पाहिलं तर इंग्रजी किती लोकांनी निवडला एक दोन तीन चार इथे जर पाहिलं भौतिक शास्त्र एक दोन तीन तीन लोकांनी निवडलंय रसायनशास्त्र बघा एक दोन तीन चार गणित बघा एक आणि दोन मग सर्वात कमी कोण किती लोक सर्वात कमी निवडण्यात आलेला विषय कोणता आहे साहजिकच गणित कारण गणिताला फक्त किती टीक आहे दोन टीके म्हणून माझं उत्तर दोन पर्याय नंबर दोन योग्य आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल मी कशा पद्धतीने मांडणी करतोय मी कसं टीक करतोय त्यानुसार मी कसं ठरवतोय तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण पुढचं एक्झाम्पल एक पाहू आता जे एक्झाम्पल आपण निवडले बघा ते एक्झाम्पल युपीएससीच्या एका परीक्षेमध्ये आलं होतं त्या एक्झाम्पल मध्ये लक्षात ठेवा तुम्हाला दोन मेथड कधी कधी काही काही प्रश्न न वाचता सुद्धा सुटतात पण त्यासाठी तुमची प्रॅक्टिस इतकी झाली पाहिजे की बघताक्षरी तुम्हाला उत्तर बऱ्याच वेळा येतं म्हणजे मी सुद्धा परीक्षेत जेव्हा असे एक्झाम्पल सॉल्व करताना सगळेच एक्झाम्पल सॉल्व करत नाही मित्रांनो त्या प्रकारची एक आपली व्हिजन तयार झालं पाहिजे तो इथं तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये लक्ष देणार आहे म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा बघा मित्रांनो पहिल्यांदा तुम्ही काय केलं पाहिजे की मला नक्की काय काढायचं म्हणजे तर खालील पैकी कोण इंग्रजी मध्ये उत्तीर्ण आहे म्हणजे मला इंग्रजी मध्ये उत्तीर्ण असणारे विद्यार्थी शोधायचे क्लिअर वाक्य विद्यार्थी कोण कोणते एका शाळेत पाच विद्यार्थ्यांचा मराठी इंग्रजी गणित हिंदी या विषयांचा निकाल लागलाय म्हणजे मी बघा कोण कोणते विषय ते उभे लिहून घेतो मराठी इंग्रजी नंतर पुढे पाहिलं गणित पुढे पाहिलं हिंदी असे माझ्याकडे चार विषय आहेत हे चार विषय असून विद्यार्थी बघा कोण कोणते ए बी सी ए बी डी ई सी म्हणजे बघा ए बी सी डी आणि ई हे असे पाच विद्यार्थी आहेत परीक्षेमध्ये एवढे असे उभे पालन करायची गरज नाही म्हणजे रेषा मारायची गरज नाही डायरेक्ट तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे इथे पहा इथे लक्षात येईल बघा पाच विद्यार्थी सांगितले ए बी व डी हे गणित व इंग्रजी या विषयात पास आहेत ए बी व डी हे गणित व इंग्रजी गणित व इंग्रजी ए बी डी गणित व इंग्रजी मध्ये पास आहे पुढे बघा बी ई व सी बी ई व सी इंग्रजी व मराठी बी ई व सी बी ई व सी आता बघा बी इंग्रजी व मराठी ई इंग्रजी बी ई व सी नाही का ई ला पण इथे आणि सी ला पण टी म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या की ए बी ए सी डी झालं बी सी बी ई डी बी ई सी पण झालं बघा बी ई सी यांचं पण विषय झालं माझ्या नजरेसमोर जर हे असेल ना मित्रांनो इंग्रजी मध्ये उत्तीर्ण किती तर बघा इंग्रजी भक्ताक्षण तुमच्या लक्षात येईल इथं बाकी इन्फॉर्मेशन वाचतच नाही इथं भक्ताक्षण कळत बघा इंग्रजी सगळेच आहे म्हणजे याचं उत्तर सर्व जण पास झाले म्हणून पर्याय नंबर मागे किती चार योग्य आहे लक्षात येत आहे म्हणजे सगळीच माहिती भरायची काही काही वेळेस गरज नसते 
काही वेळेस काय नसते गरज नसते हे तुम्ही मिडल का सोडून सुद्धा गेलं तरी तुमचं उत्तर येतं ह्याच्यासाठी महत्वाची नजर कोणती आहे तर मला प्रश्न कोणता आहे हे कळणं गरजेचं आहे आणि जेवढं विचारलं तेवढं शोधणं हे स्मार्ट विद्यार्थ्यांची लक्षणं असतात मित्रांनो हे लक्षात ठेवा आता मग यांच्यापेक्षा अजून स्मार्टनेस काय आहे म्हणजे सर हे टेबल बघण्याच्या अगोदर जर मला तोंड येते का सर बघता येईल का चालेल बघूया बघा कोण इंग्रजीमध्ये उत्तीर्ण आहे आता इंग्रजी बघा आता बघा इथं ए बी व डी एक कशाने गणित व इंग्रजी म्हणजे इंग्रजी शंभर टक्के ए पण असणार बी पण असणार डी पण असणार इथं बी आहे का कॅन्सर इथं बी आहे का कॅन्सर इथं बी आहे का कॅन्सर म्हणजे इतकं साधं सोपी गोष्ट असतात पर्याय इलिमिनेशन मेथडचा वापर जरी केला आणि तुम्हाला तोंडी जरी काढता आलं तर अजिबात म्हणजे तुम्हाला अडचण येणार नाही त्यामुळे मी दोन्ही प्रकारे म्हणजे वाचन कौशल्य कसं असावं पहिल्यांदा तुम्ही प्रश्नाकडे कधी गेलं पाहिजे नेहमी प्रत्येक वेळेस प्रश्नाकडे गेलं पाहिजे आवश्यक असणारी जी इन्फॉर्मेशन काढली पाहिजे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आता हा पहिला प्रकार तुमच्या लक्षात आला असेल ह्याच्यातला क्लासिफिकेशन मधला म्हणजे दोन एंटिटी विचारले जातात मग त्याच्यावरून आपल्याला दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे शोधावी लागतात आता आपण हा व्हिडिओ बघा ह्याच्या रिलेटेड ह्याच्या रिलेटेड ह्या टाईपच्या रिलेटेड जेवढी एक्झाम्पल असणार आहे ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल आहे त्याच्यावरती मी एक प्रॅक्टिस वर्कशीट म्हणून देईल त्याच्या ती सगळी गणित सोडवा आणि आपण पुढचा जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओवर भेटणार आहे त्याच्यापेक्षा थोडं चेंजेस असणार हा दुसरा प्रकार तो तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ एन्जॉय करा भेटू मित्रांनो थँक्यू